Skończyły mi się cukierki. Chcę jeszcze. Co się dzieje? To chyba moja kochana wnusia Margo. Zrobiłabym dla niej wszystko. Chyba ktoś potrzebuje mojej pomocy. Będę musiała wstać. Moja ukochana siostra Margo jest z czegoś niezadowolona. Trzeba to naprawić. To jeśli nie ja. Co się stało? Jestem głodna. Zaczynamy challenge. Ale fajne. Zostaw to, jeszcze zepsujesz. Chcę, żebyście zrobiły mi pączki. Mówisz, masz. Jestem gotowa. Moja słodziutka. Myślę, że z tą maszyną do robienia pączków to będzie szybkie i łatwe. Trzeba tylko wlać do niej ciasto. Nawet ja dam radę. Tylko moje pączki będą kolorowe. Tak jest o wiele ciekawiej. Wnosiu, jaka z ciebie pomysłowa dziewczyna. Nie mogę tego słuchać. Prawdziwe pączki są czarne. A czerń najlepiej komponuje się z czerwienią. Więc moje pączki będą miały czerwoną polewę. A z wierzchu dodam odrobinę bieli. W ten sposób będą jeszcze ładniejsze. Rączka, musisz mi pomóc. Przynieś mi natychmiast miseczkę. Dobra. Naleję do niej syropu truskawkowego. Potem nabiorę go strzykawką. Po co? Zaraz się dowiecie. Babciu, patrz! To krew! To straszne! Babciu, wszystko w porządku? To po prostu syrop. Po co tak straszyć, babunie? Robię to dla twojej wnuczki. Chcę, żeby dostała nie tylko pyszne, ale i piękne pączki. Gdyby mi je przynieśli, to na pewno bym zemdlała. Pokażę wam, jak powinien wyglądać normalny pączek. Przede wszystkim nie ma potrzeby, żeby były czarne. A dla urody wystarczy odrobina cukru pudru. Spójrzcie tylko, jakie są piękne. Piękne to są moje pączki. Jedno spojrzenie wystarczy, żeby poprawić sobie humor. A żeby było jeszcze fajniej, dodam troszkę kolorowej posypki. Tylko jak otworzyć tę puszkę? Kurczę! Moja kochaniutka, to było naprawdę zabawne. Najważniejsze, że trochę trafiło na pączki. Margo, czas wybrać zwycięzcę. Ojej! Wednesday zrobiła pączki w swoim stylu. Wyglądają dość przerażająco. Ale są całkiem smaczne. Ciekawe, co to jest? Ojej, syrop! To świetny pomysł. Babciu, teraz będę próbować twoich pączków. Nie będę kłamać, są takie sobie. Za proste. A te pączki wyglądają o wiele ciekawiej. Mam nadzieję, że też dobrze smakują. Mm, to są najpyszniejsze pączki, jakie kiedykolwiek jadłam. Gratuluję, siorka, wygrałaś. Dziękuję, Margo. Wednesday, przestań mnie straszyć. W tej rundzie musicie zrobić dla mnie koktajl. Pyszny i piękny. Robi się. Nie ma problemu. No dobra. Żeby mieć wygraną w kieszeni, zrobię koktajl z tego, co Margo lubi najbardziej. Zacznę od kwaśnych cukierków Toxic Waste. Muszę zrobić tak, żeby cukierki zamieniły się w rzadką masę. Dlatego muszę je roztopić. Gotowe. Otwieraj się. Sprawdźmy. Tak, udało się. Teraz czas na skitelsy. Nie ma wątpliwości, wszyscy kochają te cukierki. Ale najpierw muszę je rozdzielić według kolorów. Żeby potem ładnie wyglądały w naszych kolorowych i smacznych kubeczkach. A teraz Sprite. No jak mam go otworzyć? Bingo! Wiem, użyję spinki do włosów. Aj! Jak mokro i słodko. Biedactwo. 
Wszystko gra. Wzięłam tylko prysznic ze sprajta. Teraz wleję go do kubeczków. A z wierzchu dodam bite śmietany. I ozdobię cukierkami. Tada! Moje arcydzieło gotowe! Brawo! Tylko twój koktajl wcale nie jest zdrowy. A Margo potrzebuje witamin, więc napój powinien być jak najzdrowszy. Witamin najwięcej jest w warzywach, dlatego przygotuję warzywny koktajl. Wrzucę warzywa do blendera i porządnie zmiksuję. Co za zapach! Jestem pewna, że Margo będzie zachwycona. Mam wątpliwości. Mój koktajl zacznę od syropu truskawkowego. Obleję nim szklankę dla dekoracji. Następny będzie Sprite, do którego dodam odrobinę zielonego syropu. Rączko, znowu potrzebuję twojej pomocy. Musisz zdobyć dla mnie bitą śmietanę. Pozbędę się tego czegoś, przysięgam! To jest przerażające! Ukradła mi bitą śmietanę! Obserwujecie! Dziękuję. Dobra robota. Nie przejmuj się, one żartują. Dodam do koktajlu śmietankę i ozdobię żelkowym okiem. Wygląda odjazdowo. Margo, czas spróbować. Wednesday jak zawsze najbardziej oryginalne podanie. Zrobiłaś bardzo smaczny koktajl. Żelek jest wisienką na torcie, a raczej okiem. Babciu, znowu zrobiłaś mi mieszankę wszystkich warzyw. Wiesz, że ich nie cierpię. Fu, ochyda. O, siostrzyczka znowu wymyśliła coś fajnego. Spróbuję, jak to smakuje. Ale czad! Rebeka, znowu wygrałaś! Hurra! Znowu wygrałam! Tym razem zaskoczcie mnie jakimś e, pysznym makaronem. Okay. Mam kilka pomysłów. Babciu, nie śpi! Czas na gotowanie! E, makaron? Pewnie! Nie ma nic prostszego niż spaghetti dla mojej wnuczki. Wiecie, jak sprawdzić, czy woda w garnku jest gorąca? Pomoże mi w tym rączka. Przestań się sprzeciwiać, przecież niczego nie czujesz. No dobra, można wrzucać spaghetti. A ja chcę sama przygotować makaron. Mam tu mąkę. A psik! Tak, teraz każdy ma tu mąkę. Nie gniewa się, babciu, przecież to było niechcący. Dobra, trzeba wyrobić ciasto. Do mąki dodam jajko. Wymieszam. Chyba gotowe. Najpierw ulepię z ciasta takie kuleczki. A potem dodam do nich barwnika, żeby spaghetti było kolorowe. Teraz trzeba rozwałkować ciasto w specjalnej maszynce. Potem zrobić tasiemki. Super! Kolorowy makaron prawie gotowy. A ja uważam, że wszystko trzeba gotować z miłością. Ojej, okulary zaparowały, nic nie widzę. Czy nie za dużo keczupu? Nie, babciu, nawet go nie otworzyłaś. Ojej, ale ze mnie... O Boziu! Co za tragedia, Wednesday, patrz! Taki widok zwykle ciebie cieszy. Dziękuję za chusteczkę. Mogę wreszcie zabrać się za makaron. Niewiele zostało mi do zrobienia. Dodam jeszcze keczupu. Brawo, babciu. Wygląda pysznie. Pysznie, ale jakie nudne. Wiecie, co zrobić, żeby spaghetti było ciekawsze? Trzeba pofarbować je na czarno. Rączka, daj mi barwnik. Babcia podsunęła mi ciekawy pomysł. Dlaczego by nie dodać tutaj troszkę grozy? Keczup, a na tym oko. Jak wam się podoba? To upiorne, nie zjadłabym tego. Ja jestem dumna z mojego tęczowego makaronu. Mam nadzieję, że Margo go doceni. Wednesday, znowu mnie straszysz? Podanie bardzo ciekawe. Ale makaron... do niczego. Babciu, zrobiłaś klasyczne spaghetti z keczupem. Całkiem niezłe. Moja kochaniutka. Ojej, ciekawe, co wymyśliła Rebeka. Mam nadzieję, że to jest nie tylko ładne, ale i smaczne. Mmm, pyszności! Starałam się jak mogłam. Rebeko, znowu wygrywasz! Hurra, to mój szczęśliwy dzień! Wednesday, prawie zapomniałam. Kupiłam ci spineczkę. Będzie na tobie świetnie wyglądać. Wielkie dzięki, nie noszę czegoś takiego. Zróbcie mi tym razem sałatkę. 
Już się robi. Nikt nie robi lepszych sałatek niż ja. Spróbuję. Potrzebujemy dużo sałaty. Kurczaka. I oczywiście grzanek. Oj, to nie na moje zęby. Zetrę też trochę sera. Wiem, że Margo go uwielbia. A ja zamierzam zrobić wiosenny prezent dla Margo. Nie będzie to zwykła sałatka, jadalne kwiaty na długich łodygach. Wednesday, zobacz jak pięknie to wygląda. Porażka. No ja mam naprawdę fajny pomysł. Zrobię sałatkę w papryce. Pokruszę do środka wszystkie składniki. Z ogórka zrobię język. A oczy będą z oliwek. Zobaczcie, jaka słodka ropuszka. Co tym razem na mnie czeka? O, Rebeko, wymyśliłaś coś naprawdę fajnego. Ale bez smaku. Ojej, babcia wie, jak zrobić przepyszną sałatkę. Pycha. Prawdziwa uczta. Wednesday, czy to oliwki? Nie cierpię ich. Fu. Babciu, gratuluję zwycięstwa. No nareszcie, tak długo na to czekałam. Subskrybuj kanał Barada, a nasi bohaterowie będą mogli codziennie poprawiać ci nastrój. Do zobaczenia. Pa, pa.